E aí, por cada beleza, a Web Rádio Porco chegando na área, é isso aí. Pablo Laprano chegando junto na Web Rádio Porco. Não é inscrito ainda na Web Rádio Porco? Chega lá, dá uma moral, aí se inscreve no canal, né? Já deixa o like se você gostar do conteúdo da rádio. É, tamo junto, de palmeirense pra palmeirense, tamo junto. É, e aquilo lá, né, por cada... É uma mistura de, de tristeza com uma mistura de... Né, de dever cumprido, sei lá, eu, né, é estranho, né, ver um ídolo, né, como o Dudu, né, o, o autor aí do chapéu nos caras, né, nos dois caras, né, nos caras e no, nos caras do outro lado do muro, né, então realmente é, tem aquele sentimento de tristeza, mas de dever cumprido, né, três títulos com Palmeiras, né, então três títulos nacionais, né, então uma Copa do Brasil e dois brasileirões, né, o Dudu fez a parte dele aí, é, pela Sociedade Esportiva Palmeiras, mas, né, cara, a pergunta que fica, e agora a diretoria? O que, que vai fazer? Né? Que a diretoria é engraçada, né, por cada? Faz tudo na, né, escondido, não fala nada, né, tudo não aparece na imprensa, já, já que não aparece na, na mídia alternativa, né, é proibido né, aparecer na mídia alternativa, parece que, que nós somos né, torcedores de outro, de outro time, não pode aparecer ninguém para falar... Né, na, na mídia alternativa palmeirense, não pode, é proibido pela, pela diretoria, que pelo menos fale lá na, no, nos programas da, da TV aberta, que vá lá no, sei lá, no Neto, no, na Fã, né, Renata Fã, que fale na, na TV Palmeiras, que fale na TV Palmeiras, mas não fala, né, fica tudo no obscuro, fica tudo escondido, a gente não sabe o que acontece na, na negociação do Dudu, a gente não sabe o que acontece... É, na contratação de jogadores, a única é, que a gente soube era do Mano Menezes lá, que a torcida caiu né, em cima, que não queria o Mano Menezes, aí o senhor Galiotti, né, junto com o senhor Matos, foi lá e contratou só de birra, cara. Então parece que é uma perseguição com a torcida do Palmeiras, cara. Então, com essa venda aí do, do Dudu, né, eu quero só saber, né, o que, que o Palmeiras vai fazer com essa grana, essa venda não, né, que é um empréstimo, na verdade, né, depois opção de compra, né? Eu quero saber é, o, que que a, é, o que que a diretoria né, da, do, da Sociedade Esportiva Palmeiras vai fazer com essa grana, né? Onde que vai investir? Espero que não seja em Carlos Eduardo da Vira, né? Sei lá, Felipe Pires, né? Entre outros aí que, pelo amor de Deus, né, cara? Só, só trouxe desgosto pro, pro torcedor palmeirense, né? Já sabemos aí que vai pagar uma parte aí pra Crefisa, né? Que o Palmeiras tá no débito aí com a, com a patrocinadora, pô, mas, cara, tem que investir, tem dinheiro do Arthur Cabral entrando aí, né, também da, da venda do, do Arthur Cabral, então o Palmeiras tem que investir, cara, principalmente no meia, né, que não venha, né, só com o Roger Guedes, ah, não, o Roger Guedes vai substituir Dudu, pô, se for essa a intenção da diretoria, já começou mal aí os planos da diretoria é, pós-Dudu, né, acho que é... Né? vida com Dudu e pós-Dudu, porque, pô, não dá, cara. Lógico que não vai arrumar um, um jogador nível de Dudu, né, que seria um, um Everton Cebolinha. O Grêmio não vai vender, cara, não vai vender, não adianta vir com especulação, ah, não, o Palmeiras foi atrás do Grêmio pra comprar, não vai, cara, ainda mais com o um Gagliotti lá na, na presidência, não vai. Ele gosta de, de fazer compra é, cara e desnecessária, cara. Então, a gente já percebeu isso aí. Então, realmente... Né, o Palmeiras tem que ir atrás, sei lá, né, se for para impactar mesmo, que venha um Pete Martinez, que venha um, um jogador lá de, de fora, né, meu, que parece que o Hulk só vai vir o ano que vem, mas, né, que, sei lá, que venha um jogador para dar aquela, né, mexida mesmo no, 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 no futebol mesmo do Palmeiras, né, porque, putz, vem aí, ah, não, é... Né, vem o, com Valdívia, Pô, beleza, Valdívia, ídolo do Palmeiras, tudo, mas não vai ser aquele jogador que vai impactar, que vai, nossa, vai ser o substituto do Dudu, né? aí vem pior, ah não, vem Roger Guedes, ah, Roger Guedes joga, joga bem, Pô, joga bem, ele era reserva do Palmeiras, por causa. ele fez uns dois, três jogos, né? que, nossa, foi, arrebentou, era um ótimo jogador, né? eu não sei, cara, não sei, se for essa a intenção da diretoria, né, a troca aí do Dudu por um Roger Guedes da vida, meu Deus, tem que chegar com contratação para impactar um jogador. Eu prefiro um meia, né, cara, porque eu acho o, o substituto natural do Dudu aí é o Gabriel Verón, né. Lógico, não estava preparado, né, o, 
Luxemburgo né, não, não colocou tanto o Verão assim para jogar, para pegar aquela, aquele punch né, no, nos jogos, mas né, o, eu acho que é o substituto natural, né, que tem qualidade, que chuta bem, né, tem a velocidade, então acho que é o substituto natural. Não está pronto o Gabriel Verão? Acho que ainda não, né, ainda não está pronto, né, não vai ser um, um protagonista igual o um Dudu, mas né, no futuro pode ser o substituto do Dudu, não agora, né? mas o que falta para o Palmeiras, cansei de falar, sempre falo nos vídeos, é ali é um meio de campo, cara, é um meio de ligação, não adianta vir trazer mais um atacante de lado, temos tanto atacante de lado, né? temos, meu, o, o próprio Veron, tem o Rony, tem o Wesley, meu, pelo amor de Deus, né? tem o William Bigode, que joga também pela, pelos lados do campo, Vai trazer mais um, ah, o Roger Guedes, tá? Né? Ele vai jogar como um 9, vai jogar ali no, na, no, na, como centroavante. Pô, eu quero um meia, cara, eu quero um meia de ligação, que Lucas Lima, Rafael Veiga, cansei já, cara. Cansei de, de ter esperança de ter um Lucas enganando o Lima lá, o Rafael Veiga, que até agora não mostrou porque veio, né? E aí, ó, e... Né? Se, a torcida, é, a torcida, se a diretoria recebeu essa proposta do, do Rafael Veiga, que venda logo e que traga alguém para resolver nesse meio de campo, que não dá, cara, não dá. Realmente fica complicada a situação do, do, do torcedor palmeirense mesmo, que não sabe o que está acontecendo, cara. Sempre acontece, é, sabe pelos outros ali, né, pela mídia, que nem né, as mídias ali que fica na, na fofoca, né, deixa o Palmeiras na fofoca, né, meu. Até na Lucina Gimenez estava o Palmeiras lá falando com, com a ex do Dudu. Meu Deus do céu, cara, que, que, que coisa, né, velho. Pra falar bem do Dudu, ninguém fala não, cara, que né, foi o jogador, né, pelo menos aí, né, dois anos seguidos, o melhor jogador do Brasil, cara, né, tranquilamente, né tranquilamente os do menos em 2019 mas 2017 2016 né e 2018 três anos cara aí já foi o melhor jogador do Brasil com certeza isso aí a mídia não vai falar nunca não falou né agora para falar mal descascar em cima da do, do Palmeiras eles sabem cara e a diretoria ali é omissa a diretoria né ah não né não podemos falar com a mídia alternativa palmeirense isso aí não pode é proibido o jogador falar pô Pô, somos mais palmeirense ou tanto quanto eles, cara. Eu acho que somos até mais que, que o senhor Gagliotti, que fica ali, né? Com aquele belo terno cinza, né, cara? Veste verde, pô. Tô meio P hoje, viu, por cada... Então, eu acho que é essa a solução do, do Palmeiras, né? Se não trouxer ninguém, assim, pra substituto do Dudu, que eu acho difícil, no mercado nacional é só o Cebolinha, que eu acho que joga ali, né? O, o futebol que o Dudu joga ou o... Né, o do, do Flamengo lá, mas do Flamengo também não vai vir, né? O, o, esqueci o nome daquela, daquela praga lá, que se lasque também, mas não vai vir. É, são os dois, cara, que de resto não vai vir. É, que tragam pro meio aí, que, meu, que invista, que tragam um Pete Martinez, que tragam um, um, né, um... Pô, sei lá, meu, nem... Eu, eu, é, será um Juliano, será? Sei lá também, né, se, se, se esse é o caso, mas, pô, né, investe um pouquinho, investe bem ali pra, né, deixar o o meio de campo mais fortalecido, eu acho que essa é a intenção, a minha intenção, né, não sei nem se do, do Galiote, nem sei qual que é a intenção do Galiote, ele não fala, cara, ele não fala, esse é o problema, fala, mano, né, e o, e o torcedor do Palmeiras se cair, né, um, um, um Deus dará, né, com informações só quando, depois que chega, ou aquelas informações, né, que, que realmente... É, não vale a pena saber que é no caso dessas é, da mídia fofoqueira, né? Então realmente complica. Certo por causa dessa aí é o vídeo de hoje, mas um desabafo, né? Mas né, vamos ver, dei as opções aí, né? Do substituto, né? Pode ser o Veron, com certeza deve ser. E os jogadores que podem vir aí, né? Que não seja a salvação Roger Guedes, senão, meu Deus do céu, cara, vai ser difícil. <risos> certo, valeu aí. Ó, chega junto aí nas mídias alternativas palmeirenses, hein? Visão Alviverde, tamo junto aí, Josino. Verdão Show com Flavião. Palestra 93, tamo junto aí com o Leandro, valeu. Rezé Alviverde com o Pedrão, tamo junto, valeu. Aí, aí tem o Palestra TV com o Gui, tamo junto. Aqui é Parmeira, chegando sempre junto aí, valeu, Fabinho. Sempre junto aí com, com, com a gente, né? Com a porcada aí, sempre dando aquela moral. Certo, porcada, valeu. 
E o Verdão sempre, né? Com, com o Júlio também, sempre deu aquela força aí pra gente. Valeu mesmo. Certo por cada, valeu. E lembrando, hein? Cale joga 10 aí, sempre chegando junto também. Valeu por cada, tamo junto. Web Rádio Porco. De palmeirense pra palmeirense sempre. É nóis. Por cada.